good morning students today i am going to discuss about chemical properties of alcohols there are two chemical properties are there in our syllabus first one is dehydration of alcohols second one is oxidation of alcohols let us discuss one by one first one is dehydration of alcohol dehydration means elimination of water molecule by the dehydration of alcohol we can get alkenes as the product the total reaction takes place in presence of acid okay dehydration means nirjalikaranamu alcohol yokka nirjalikaranamu జరిగినప్పుడు వాటర్ మాలిక్యూల్ని తీసేసినప్పుడు దాని నుంచి మనకి ఆల్కిన్ అనే ప్రోడక్ట్ జరుగుతుంది ఇది యాసిడ్ సమక్షంలో జరుగుతుందండి ఓకే అయితే బై ద డిహైడ్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ దోస్ ఆల్కహాల్స్ హ్యావింగ్ బీటా హైడ్రోజన్ దోస్ ఆల్కహాల్స్ హ్యావింగ్ బీటా హైడ్రోజన్ ఐటమ్ ఓన్లీ ఫార్మ్స్ ఆల్కిన్స్ ఓకే వాట్ ఈస్ బీటా హైడ్రోజన్ the hydrogen atom which is attached to the beta carbon atom is known as beta hydrogen the beta carbon atom is uh, the second position of the functional group functional group nunchi edaithe second carbon untundo dani manamu beta carbon antamu functional group attached ayina carbon ni alpha carbon ani tarvata dani beta carbon ani antamu beta carbon ki attached ayina hydrogen ni beta hydrogen antamu ee beta hydrogen eliminate chesina beta hydrogen maatrame manaki water molecule kinda eliminate avutundi okay the total reaction takes place in presence of acid manaki final product will give alkene ఎనీ ఆల్కిన్ అంటే అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ అనేవి మనకి ప్రొడక్ట్స్గా వస్తాయండి దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డిహైడ్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ లెట్ ఎస్ సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ లుక్ ఎట్ దిస్ బై ద ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ బై ద పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ఇథనాల్ ఇన్ డిహైడ్రేషన్ వీ విల్ గెట్ ఇథిలేన్ సిమిలర్లీ ఫ్రమ్ వన్ ప్రోపనాల్ వీ కెన్ గెట్ ప్రోపీన్ సిమిలర్లీ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ ఆల్సో eliminates uh, undergoes dehydration and eliminates uh, water molecule and forms cycloalkenes okay ivu manaki cyclic cyclic compounds lo kuda jariki manaki alkene anedi form avutundi okay let us see the mechanism let us see the mechanism the mechanism takes place in three steps first one is formation of uh, ఫార్మేషన్ కాదండి ప్రొటనేషన్ ఆఫ్ ఓహెచ్ గ్రూప్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎలిమినేషన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డబుల్ బాండ్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రొటనేషన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డబుల్ బాండ్ లెటర్ సి వన్ బై వన్ ఇన్ ఫస్ట్ స్టెప్ ద టోటల్ రియాక్షన్ క్యారీడ్ Uh, takes place in presence of acid so that acid protonates the OH group and forms O plus like this. After the formation, elimination of H2O takes place so that C plus carbocation will be formed. The formed carbocation, uh, after the formation of carbocation, elimination of beta hydrogen takes place so that double bond will be formed. This is the mechanism okay this is the mechanism but in some cases but in some cases abnormal products or unexpected products will be formed uh, let us see some one example 2 butanol 2 butanol in 2 butanol we can expect 2 butene as the product why because there is why because there is a beta hydrogen here of course the hydrogen also beta hydrogen but the elimination of water molecule takes place we can get the product but unexpectedly elimination of this hydrogen also takes place and forms one butene as the product okay this can be explained on the basis of sadjeff rule this can be explained on the basis of sadjeff rule what is sadjeff rule the dehydration of alcohol takes place by the elimination of beta hydrogen 
which is having higher alkyl substitution or less hydrogen substitution sagef rule prakaramu manaki edaithe beta hydrogen eliminate avutundante beta carbon atom ki ekku alkyl group substitution aina aina ayi unna carbon atom aithe akka nunchi ledha takku hydrogens unna బీటా కార్బన్కి అటాచ్ అయి ఉన్నప్పుడు ఆ హైడ్రోజన్ మనకి ఎలిమినేట్ అవుతుంది అని సాడ్జెఫ్ రూల్ మనకి చెప్తుందండి దాని ప్రకారం మనకి ఎబో తీసుకున్న రియాక్షన్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది బికాస్ ఆఫ్ ద సాడ్జెఫ్ రూల్ ఎక్కువ ఆల్కాయిల్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడ ఉందండి ఎక్కువ ఆల్కాయిల్ సబ్స్టిట్యూషన్ మనకి ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఈ ఈ బీటా కార్బన్కి ఉంది తక్కువ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సో దట్ మనకి ఇక్కడ నుంచి హైడ్రోజన్ ఎలిమినేట్ అయిపోయి ఈ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది ఇది మనకి తక్కువగా ఫామ్ అవుతుంది ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్లో ఫామ్ అవుతుంది ఫామ్ అవడానికి ఫామ్ అవుతుంది కానీ తక్కువగా ఫామ్ అవుతుంది ఓకే లెటెస్ట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి మూడు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయండి బీటా హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ మూడు ఉన్నాయి ఈ మూడు బీటా హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ మూడు రకాల ప్రొడక్ట్స్ని ఫామ్ చేసింది అమాంగ్ ద త్రీ ప్రొడక్ట్స్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ ఫస్ట్ వన్ మనకి ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతుంది ఫస్ట్ వన్ ఎక్కువగా ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది అంటే హియర్ ఇట్ ఈస్ బీటా కార్బన్ and uh, it is beta carbon and it is beta carbon ee beta carbon lo ikkada enna alkyl groups unnayante 1 2 3 alkyl groups deeniki 1 2 deeniki only one uh, carbon atom is there so ekku alkyl groups deeniki unnayi ee deeniki unnayi alage takku hydrogens deeniki unnayi ee deeniki unnayi okay so according to that rule manake em form ayindandi మనకేం ఫామ్ అయింది ఫస్ట్ వన్ మనకి మేజర్ ప్రొడక్ట్గా ఫామ్ అయింది ఓకే ఫస్ట్ వన్ మనకి మేజర్ ప్రొడక్ట్గా ఫామ్ అయింది నీ రిమైనింగ్ రెండు ఫామ్ అవుతాయి కానీ లెస్ ఈల్డ్తో మనకి ఫామ్ అవుతాయి దిస్ ఈజ్ ఎడ్ అబౌట్ సాడ్ జెఫ్రూల్ సో ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే అనదర్ రీజన్ ఏంటంటే ఫామ్ అయిన ఆఫ్టర్ ద ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అంటే ప్రొటనేషన్ జరిగి వాటర్ మాలకీలు ఎలిమినేట్ అయిపోయి కార్బోకేటయాన్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో ఈ కార్బోకేటయాన్ యొక్క స్టెబిలిటీ మీద కూడా బేస్ చేసుకుని మనకి ప్రొడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుందండి ఇక్కడ ఉన్న మూడు కార్బన్ ఐటమ్స్లో మూడు బీటా కార్బన్ ఐటమ్స్లో ఏదైతే ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అయిందో ఈ కార్బన్ ఐటమ్ డా గ్రహ హైడ్రోజన్ ఎలిమినేట్ అయినప్పుడు మనకు ఫామ్ అయ్యేది టెర్షరీ ఫామ్ అవుతుంది అదే ఈ ఇక్కడి నుంచి ఎలిమినేట్ అయితే మనకి సెకండరీ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడి నుంచి ఎలిమినేట్ అయితే మనకి ప్రైమరీ ఫామ్ అవుతుంది ప్రైమరీ సెకండరీ టెర్షరీ కార్బోకేటయాన్స్లో మనకి టెర్షరీ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ ఎప్పుడైతే టెర్షరీ మోర్ స్టేబుల్ అయిందో ఇక్కడి నుంచే మనకి ఎలిమినేట్ అయిపోయి ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుందండి దిస్ ఈజ్ అబౌట్ dehydration of alcohol the dehydration of alcohols is directed by the sadjeff rule and the mechanism follows through the stability of carbo cation okay nandi this is about dehydration of alcohol next oxidation as i told earlier uh, in the identification tests of alcohol in those tests uh, alcohols are oxidized in presence of any um, as uh, any oxidizing agent like uh, mn4 k2cr2o7 chromium trioxide chromic acid like this reagents alcohol will give carboxylic acid evaithe alcohols unnayo manu already identification reactions lo chusamu alcohols anevi in presence of kmno4 or in presence of uh, కేటూసిఆర్ టూ ఓ సెవెన్ మనకి కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ కింద కన్వర్ట్ అయినాయి అది కూడా ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ అయితే మాత్రమే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ కింద సెకండరీ ఆల్కహాల్ అయితే కీటోన్ కింద టెర్షిరీ అయితే ఏ విధమైన రియాక్షన్ లేకుండా మనకి ఐడెంటిఫికేషన్ టెస్ట్లు అనేవి ఇచ్చినాయి ఇక్కడ కూడా అదేవిధంగా ఆక్సిడేషన్ జరిగినప్పుడు ప్రైమరీ అయితే మనకి కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సెకండరీ అయితే 
కార్బనైల్ కాంపౌండ్ అయిన కీటోను టెర్షరీ అయితే ఇవ్వదు రియాక్షన్ టెర్షరీ ఎందుకు రియాక్షన్ ఇవ్వదు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ ఐటమ్ ఇన్ టెర్షరీ కార్బన్ ఐటమ్ టెర్షరీ ఆల్కహాల్లో కార్బన్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఏ విధమైన హైడ్రోజన్ ఉండదు కాబట్టి అక్కడ మనకి రియాక్షన్ అనేది ఇవ్వదు ఓకే నెక్స్ట్ అయితే అయితే when we want to stop the reaction at carbonyl compound stage eppudaithe ee carbonyl compound stage la manaki reaction aapali anukuntnamo ante oxidation selected ga jaragali anukuntnamo adi kuda possible avutundandi by taking by taking pcc pcc pyridinium chlorochromate ane oka reagent teesukovatam valla edaithe alcohols oxidation carboxylic acids varaku jarugutundo adi jaragakundaga intermediate edaithe carbonyl compound form avutundo akkatho reaction aagipoye laaga manamu by taking pcc it is possible and pcc means pyridinium chlorochromate for the selective oxidation and in order to restrict the oxidation we can use pcc complete reaction jaragakundaga maniki kavalsina product varaku oxidation jaragataniki maatrame manamu deenni use chesukochu okay ela form avutundi pyridinium chlorochromate ni ela form chestam let us see by taking chromium trioxide in presence of acid we can get chromic acid cr co3 h cl chromic acid ee chromic acid ni pyridin tho react cheyatam valla manaki pyridin chlorochromic acid complex form avutundandi deenne manam pyridinium chlorochromate antam inko ok sari chudandi amma chromium trioxide ni hcl tho react cheyatam valla chromic acid form ayindi ee chromic acid pyridin tho react avatam valla maniki sorry పిరిడిన్ తో రియాక్ట్ అవటం వల్ల మనకి పిరిడినియం క్లోరోక్రోమేట్ అనేది ఫామ్ అయింది ఈ పిరిడినియం క్లోరోక్రోమేట్ ఏం చేస్తుంది ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ ని కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ వరకు రియాక్షన్ జరగకుండా అట్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ కార్మేల్ కాంపౌండ్ మనకి రియాక్షన్ ని ఆపేస్తుంది ఆక్సిడేషన్ అనేది కంప్లీట్ గా జరగనివ్వదు లెట్ ఎస్ సి ఎగ్జాంపుల్ సో హియర్ దిస్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ ఈ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ మనకి ఆక్సిడేషన్ చేస్తాము ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ పీసీసీ పీసీసీతో పాటు ఈ టైప్ ఆఫ్ ఈ రియజెన్సీ మూడింటినీ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చండి వీటితో కూడా మనకి సెలెక్టివ్ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది అట్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ కార్బనైల్ కాంపౌండ్ మనకి రియాక్షన్ అనేది ఆగిపోతుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ నుంచి మనకి ఆల్డ్ హెయిడ్ వచ్చింది అలాగే సెకండరీ ఆల్కహాల్ నుంచి కీటోన్ వస్తుంది జనరల్గా సెకండరీ ఆల్కహాల్ కీటోన్నే ఇస్తుందండి కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఇవ్వదు కానీ ఎప్పుడైతే కేఎంఎన్ఓ ఫోర్తో విగ్రస్ ఆక్సిడేషన్ చేస్తామో అప్పుడు సమ్టైమ్స్ మనకి కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ వచ్చే పాసిబిలిటీ అయితే ఉంటుంది అది కూడా పిరిడినియం క్లోరోక్రోమేట్ని యూజ్ చేసుకుంటే మనకి కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఇవ్వకుండా ఎట్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ కీటోన్ మనకి రియాక్షన్ ఆగిపోతుంది దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పీసీసీ ఓకే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పీసీసీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మైల్డ్ ఆక్సిడేషన్ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ గురించి చెప్పారు ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ ఆన్ సింపుల్ ఆక్సిడేషన్ దట్ ఈస్ మైల్డ్ ఆక్సిడేషన్ వీ విల్ గెట్ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్ బై ద మైల్డ్ ఆక్సిడేషన్ వీ విల్ గెట్ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్ బై ద స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడేషన్ వీ విల్ గెట్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సెకండరీ ఆల్కహాల్ అండ్ మైల్డ్ ఆక్సిడేషన్ వీ విల్ గెట్ కీటోన్ ఆఫ్ కోర్స్ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడేషన్ ఆల్సో వీ విల్ గెట్ కీ కీటోన్ సమ్టైమ్స్ ఓన్లీ వీ విల్ గెట్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ టెర్షరీ ఆల్కహాల్ విల్ నాట్ గివ్ ద విల్ నాట్ పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ మనకు ఆక్సిడేషన్ అనేది జరగదండి టెర్షరీ ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ విచ్ ఈస్ అటాచ్ ఇట్ ద టెర్షరీ కార్బన్ ఐటమ్ ఇది మనకి టెర్షరీ కార్బన్ ఆల్కహాల్లో లేదు కాబట్టి టెర్షరీ హైడ్రోజన్ లేదు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు ఓకే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆక్సిడేషన్ ఓకే